హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆస్క్ తెలుగు బడి ద్వారా కొంతమంది కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు వాటికి ఈ వీడియోలో సమాధానం తెలుసుకుందాం విమానాల్లో పారాషూట్ ఉంచితే ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ప్రయాణికులు సేఫ్గా ల్యాండ్ అవుతారు కదా మరి విమానాల్లో ఎందుకు పారాషూట్లు ఉంచరు సముద్రాలు ఎడారుల్లో దొరికే ఇసుకను ఇంటి నిర్మాణాల్లో ఎందుకు వాడరు అసలు కరెంట్ షాక్ కొట్టినప్పుడు మన బాడీలో ఏం జరుగుతుంది క్యాలకులేటర్లలో ఏవైనా పెద్ద పెద్ద అంకెలు ఉపయోగించినప్పుడు మధ్యలో ఈ అని వస్తుంది ఆ ఈ అనే లెటర్కి అర్థం ఏమిటి యాపిల్ కంపెనీ ప్రొడక్ట్స్ ఎందుకు అంత కాస్ట్ ఉంటాయి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రశ్నలన్నింటికి ఈ వీడియోలో సమాధానం తెలుసుకుందాం విమాన ప్రమాదాలు జరుగుతున్నప్పుడు లోపల ప్రయాణికులను కాపాడడం కోసం వాళ్ళకి పారాషూట్స్ ఇవ్వచ్చు కదా ఎందుకు ఇవ్వడం లేదు మిలిటరీ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్లో కానీ ఫైటర్ జెట్స్లో కానీ ఎప్పుడూ కూడా పారాషూట్స్ ఉంటాయి కానీ వందల మంది ప్రయాణించే కమర్షియల్ ఎయిర్లైన్స్లో ఎందుకు పారాషూట్స్ ఉండవు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం దీనికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి విమానాల్లో ప్రయాణించే వారందరికీ పారాషూట్ ఎలా ఉపయోగించాలి అని ట్రైనింగ్ అయి ఉండరు పారాషూట్ ఉపయోగించడం అనేది మనం అనుకున్నంత సులభం కాదు దానికి ట్రైనింగ్ మరియు ప్రాక్టీస్ రెండూ ఉండాలి అలాగే స్కై డైవింగ్ చేస్తూ పారాషూట్ ఉపయోగించే వాళ్ళు మొత్తం ప్రీ ప్లానిడ్గా ఉంటారు ఎలాంటి వాతావరణంలో దోకాలి ఎంత ఎత్తు నుండి దోకాలి ఒకరికి మరొకరికి ఎంత గ్యాప్ ఇచ్చి దోకాలి అని ముందు ప్లానింగ్ చేసుకుని ఉంటారు కానీ విమాన ప్రమాదాలు ఎప్పుడు ఏ కండిషన్లో జరుగుతాయో తెలియదు కమర్షియల్ ఎయిర్లైన్స్ అనేవి స్కై డైవింగ్ చేయడానికి అనుకూలంగా చేయబడింది కాదు ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్లో స్కై డైవర్స్ జంప్ చేయడానికి వెనకాల ర్యాంప్ ఉంటుంది ఆ ర్యాంప్ ద్వారా స్కై డైవింగ్ చేస్తారు కానీ నార్మల్ విమానాలలో అలాంటివి ఉండవు కాబట్టి డోర్స్ నుండి జంప్ చేయాలి అలా చేస్తే విమానం రెక్కలకు కానీ ఇంజిన్కి కానీ తగిలే ప్రమాదం ఉంటుంది అయినా ఎగురుతున్న విమానం డోర్స్ ఓపెన్ చేయడం కూడా ప్రమాదకరమే మనం ముందు చెప్పుకున్నట్లు స్కై డైవర్స్ ఒక ప్లానింగ్లో ఉంటారు వాళ్ళు జంప్ చేసే సమయంలో ఎయిర్క్రాఫ్ట్ సుమారుగా పదిహేను వేల అడుగుల ఎత్తులు ఎగురుతాయి కానీ నార్మల్ విమానాలు భూమికి ముప్పై ఐదు వేల అడుగుల ఎత్తులో ప్రయాణిస్తాయి ఆ ఎత్తులో టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటుంది అలాగే కావాల్సినంత ఆక్సిజన్ ఉండదు కాబట్టి అక్కడ నుండి దోకాలంటే పారాషూట్ ఒకటి ఉంటే సరిపోదు ఆక్సిజన్ సిలిండర్ రెగ్యులేటర్ మాస్క్ హెల్మెట్ ఫ్లైట్ సూట్ ఇవన్నీ ఉండాలి అలాగే ఒక్కొక్క పారాషూట్ కాస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంతేకాదు ఎక్కువ బరువు కూడా ఉంటుంది ఒక్కొక్క పారాషూట్ బరువు అనేది ఏడు కేజీల నుండి పది కేజీల వరకు ఉంటుంది విమానంలో ఉన్న వందల మందికి అన్ని పారాషూట్లు పెడితే బరువు పెరిగిపోతుంది ఎంత ఎక్కువ బరువు పెరిగితే అంత ఎక్కువ ఎంతనో ఖర్చు అవుతుంది ఆ ఖర్చు అంతా ప్రయాణికుల మీద వేయాలి అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా దాదాపు తొంభై శాతం విమాన ప్రమాదాలు అనేవి విమానం టేక్ ఆఫ్ అవుతున్నప్పుడు కానీ లేదా ల్యాండ్ అవుతున్నప్పుడు మాత్రమే జరుగుతాయట టేక్ ఆఫ్ మరియు ల్యాండింగ్ సమయంలో పారాషూట్లను ఉపయోగించిన అవి పూర్తిగా తెరుచుకుని పనిచేసేలోపే భూమిని చేరుకుంటారు కాబట్టి అనవసరం ఇన్ని కారణాలు ఉన్నాయి కాబట్టే విమానాల్లో పారాషూట్లు ఉంచడం లేదు సముద్రాల దగ్గర ఇసుకను ఇంటి నిర్మాణాల్లో ఎందుకు ఉపయోగించరు సముద్రాల దగ్గర ఇసుక చాలా ఎక్కువగా దొరుకుతుంది మరి ఆ ఇసుకను ఇళ్ల నిర్మాణంలో ఎందుకు ఉపయోగించరు అని సందేహం చాలా మందికి ఉంటుంది దానికి కూడా చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఇసుక రేణువుల మీద ఉండే ఉపరితలం ఎంత గరుగ్గా ఉంటే అవి అంత బలంగా సిమెంట్ మరియు ఐరన్ రాడ్స్ని పట్టుకుని ఉంటాయి గరుగ్గా ఉండి ఎక్కువ కోణాలు ఉన్నట్లయితే ఆ ఇసుక రేణువుల మధ్య ఇంటర్లాకింగ్ ఏర్పడుతుంది కానీ సముద్రపు ఇసుక రేణువుల సైజ్ చిన్నగా ఉండడమే కాకుండా నునుపుగా గుండ్రంగా ఉంటాయి ఇలా స్మూత్గా ఉండడం వల్ల అవి ఒకదానినొకటి పట్టి ఉంచకుండా జారిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి సముద్రం ఇసుకతో భవనాలు నిర్మించడం కష్టం మరొక ముఖ్యమైన కారణం ఏమిటంటే సముద్రం ఇసుకలో ఉప్పు ఎక్కువగా కలిసి ఉంటుంది ఈ క్లోరైడ్ అనేది నిర్మాణంలో వాడిన స్టీల్ మరియు ఐరన్లను త్వరగా తుప్పుపట్టేలా చేస్తుంది అలాగే ఇసుకకి సిమెంట్కి మధ్య బాండింగ్ని దెబ్బతీస్తుంది సముద్రం ఇసుకలో చిన్న చిన్న ఉప్పు కణాలు అలాగే మైక్రోస్కోపిక్ సైజులో ఉండే డర్ట్ పార్టికల్స్ కూడా ఉంటాయి పవనం గట్టిగా ఉండాలంటే వీటిని తొలగించి ఆ తర్వాత ఆ ఇసుకను వాడాలి కానీ ఇసుక నుండి ఈ సాల్ట్ని తొలగించడం అనేది చాలా కష్టం మరియు ఖర్చుతో కూడుకున్నది ఒకవేళ సముద్రంలో దొరికే ఇసుకతో ఇల్లు కట్టేసినా సరే ఆ ఉప్పు అనేది వాతావరణంలోని తేమను ఎక్కువగా పీల్చుకోవడంతో ఆ గోడలు చెమ్మగా తయారవుతాయి కాబట్టి ఈ సముద్రపు ఇసుకతో బిల్డింగ్ కడితే ఆ బిల్డింగ్ ఐదు సంవత్సరాల కన్నా ఎక్కువ కాలం నిలబడకపోవచ్చట అలాగే ఎడారిలో దొరికే ఇసుక కూడా అంతే చాలా చిన్నగా గుండ్రంగా ఉండడం వల్ల వాటిని నిర్మాణంలో వాడిన బాండింగ్ లేక జారిపోతూ ఉంటుంది అందుకే ఎడారులు సముద్రాల్లో ఇసుకను నిర్మాణాల్లో ఎక్కువగా ఉపయోగించరు అసలు కరెంట్ షాక్ కొట్టినప్పుడు మన బాడీలో ఏం జరుగుతుంది ఎలక్ట్రిసిటీతో ఎంత ఉపయోగం ఉందో ఏదైనా తేడా వస్తే అంత ప్రమాదం కూడ
ఒక సెకండ్ కాలంలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఫ్లో అయ్యాయి అని అర్థం అయితే ఒక సెకండ్ కు అరవై రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల కోట్ల ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫ్లో అవుతాయి ఒక రకంగా మన బాడీ కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ ఆధారంగానే పనిచేస్తుంది ఉదాహరణకి మన బాడీలో ఏదైనా భాగాన్ని కదపాలంటే బ్రెయిన్లోని న్యూరాల్ నుండి నెర్వస్ ద్వారా ఆ భాగానికి ఎలక్ట్రిక్ పల్సెస్ అనేవి వెళ్తాయి అలా మెదడు నుండి వచ్చే ఆ చిన్న చిన్న ఎలక్ట్రిక్ పల్సెస్ వల్లనే మనం ఇలా కదులుతున్నాం మాట్లాడుతున్నాం అన్ని పనులు చేయగలుగుతున్నాం ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిక్ షాక్ తగులుతుందో అప్పుడు మన బాడీలో ప్రవహించే ఎలక్ట్రిక్ పల్సెస్ కన్నా బలమైన కరెంట్స్ అనేవి మన బాడీ గుండా ప్రయాణిస్తాయి అప్పుడు మన బాడీలోని కణాలు ఈ బయట నుండి వచ్చిన కరెంట్కి కూడా రియాక్ట్ అయిపోతాయి మన మెదడు నుండి వచ్చే ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కానీ బయట షాక్ ద్వారా వచ్చిన ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కువగా ఉండడంతో కండరాల దగ్గరకు బిగుసుకుపోవడం ఊపిరి ఆడకపోవడం వంటివి జరుగుతుంది షాక్ కొట్టినప్పుడు వచ్చిన కరెంట్ అనేది వన్ మిల్లీ యాంపియర్ ఉంటే ఒళ్ళంతా జలదనిపుగా ఉంటుంది అదే ట్వంటీ మిల్లీ యాంపియర్స్ ఉంటే ఊపిరితిత్తల క్రింద ఉండే డయాఫ్రమ్ కండరాలు బిగిసిపోయేలా చేస్తుంది దీనివలన ఊపిరి తీసుకోలేరు ఒకవేళ యాభై మిల్లీ యాంపియర్స్ నుండి హండ్రెడ్ మిల్లీ యాంపియర్స్ వరకు ఉంటే గుండి కొట్టుకోవడం ఆగిపోతుంది అలాగే షాక్ కొట్టినప్పుడు వచ్చిన కరెంట్ అనేది పదిహేను వందల మిల్లీ యాంపియర్స్ ని దాటితే శరీరంలోని అవయవాలు కాలిపోవడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా షాక్ కొట్టినప్పుడు బాడీలో ప్రవహించిన కరెంటుని బట్టి ఈ ప్రభావం ఉంటుంది అయితే ఈ కరెంట్ అనేది ఎలా అయితే ప్రాణాలు తీస్తుందో అలాగే ప్రాణాలు పోస్తుంది కూడా ఒక్కొక్కసారి ఎవరికైనా హార్ట్ అటాక్ వచ్చి గుండి పనిచేయడం ఆగిపోయినప్పుడు డెఫిబ్రిలేటర్ ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీని గుండెకు పంపుతారు అప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రిక్ పల్సెస్ కి ఆగిపోయిన గుండె కండరాలు మళ్ళీ యాక్టివేట్ అయ్యి గుండె పనిచేయడం జరుగుతుంది మనం క్యాలిక్యులేటర్ ఉపయోగించినప్పుడు ఏవైనా పెద్ద పెద్ద అంకెలను లెక్కిస్తే మధ్యలో ఈ అని వస్తుంది ఆ ఈ అనే లెటర్ కి అర్థం ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఎక్కువ డిజిట్స్ ఉన్న పెద్ద పెద్ద నెంబర్లను డిస్ప్లే చేయడానికి ప్లేస్ సరిపోదు కాబట్టి చిన్నగా చూపించడానికి ఈ ఈని ఉపయోగిస్తారు ఇక్కడ ఈ అంటే ఎక్స్పోనెంట్ అని అర్థం ఈ ఈ అనేది ఒక నెంబర్ పక్కన ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయని తెలుపుతుంది ఉదాహరణకి త్రీ ఈ ప్లస్ సిక్స్ ఉంది అంటే మూడు పక్కన ఇంకొక ఆరు సంఖ్యలు ఉంటాయని అర్థం సింపుల్ గా అర్థం అవడం కోసం ఒకటి పక్కన పది సున్నాలున్న ఒక నెంబర్ ని మరలా ఒకటి పక్కన పది సున్నాలున్న మరొక నెంబర్ తో గుణించామనుకోండి అప్పుడు వచ్చే ఆన్సర్ లో ఒకటి పక్కన ఇరవై సున్నాలు ఉంటాయి అంత నెంబర్ అక్కడ సరిపోదు కాబట్టి వన్ ఈ ట్వంటీ లేదా వన్ ఈ ప్లస్ ట్వంటీ అని చూపిస్తుంది అంటే వన్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ అని అర్థం అదే చిన్న నెంబర్స్ ని చూపించాల్సి వచ్చినప్పుడు వన్ ఈ మైనస్ ట్వంటీ అని చూపిస్తుంది యాపిల్ కంపెనీ ప్రొడక్ట్స్ ఎందుకంత కాస్ట్ ఉంటాయి మిగిలిన అన్ని కంపెనీలతో పోల్చితే యాపిల్ కంపెనీ ప్రొడక్ట్స్ చాలా కాస్ట్ ఉంటాయి అసలు ఎందుకంత కాస్ట్ ఉంటాయి అంత కాస్ట్ ఉన్నా కూడా జనాలు ఎందుకు ఎగబడుకుంటున్నారనేది ఇప్పుడు చూద్దాం యాపిల్ కంపెనీ డిజైన్ విషయంలో కానీ క్వాలిటీ విషయంలో కానీ ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ అవ్వదు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రైవసీ ఇలా ఏ విషయంలో అయినా మిగిలిన వాటితో పోల్చితే యాపిల్ బెస్ట్ అనే చెప్పాలి యాపిల్ ప్రొడక్ట్ అంత కాస్ట్ ఉండడానికి కారణం ఆ బ్రాండ్ కి ఉన్న వాల్యూ ఆ లోగోని ఒక స్టాటస్ కి సింబల్ గా భావిస్తారు అందుకే ఆ ప్రొడక్ట్ ని ప్రీమియం చెల్లించి మరీ కొంటారు దీనిని యాపిల్ ట్యాక్స్ అని అంటారు అంటే కేవలం అది యాపిల్ ప్రొడక్ట్ అయినందుకే ఎక్కువ డబ్బులు పే చేస్తున్నాం అన్నమాట కొంతమంది చెప్పిన దాని ప్రకారం ఒక్కసారి యాపిల్ ప్రొడక్ట్ వాడడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఆ యాపిల్ ఎకో సిస్టమ్ కి అలవాటు పడితే వేరే ప్రొడక్ట్స్ వైపుకి రాలేరట ఇలాంటి కొంతమంది కస్టమర్స్ ఎంత కాస్ట్ పెట్టినా కొంటారని కంపెనీకి తెలుసు అందుకే అంత ఎక్కువ కాస్ట్ పెట్టినా కూడా ఫోన్ రిలీజ్ అవుతున్నప్పుడు మొదటి రోజు క్యూలో నిలబడి మరీ కొంటున్నారు అయితే యాపిల్ ప్రొడక్ట్ తయారు చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు అది అమ్మే ప్రైస్ ని చూస్తే ఉదాహరణకి ఐఫోన్ టెన్ తయారు చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు మూడు వందల డెబ్బై డాలర్లు కానీ దానిని మనకు అమ్మే ధర తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది డాలర్లు అంటే దాదాపుగా అరవై శాతాల కన్నా పైనే మార్జిన్ ఉందన్నమాట లాభాల్లో అంత మార్జిన్ ఉండడం వల్లనే యాపిల్ కంపెనీకి ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి అంతేకాదు ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ట్రిలియన్ డాలర్ కంపెనీగా యాపిల్ నిలిచింది యాపిల్ మార్కెట్ క్యాపిటల్ తీసుకుంటే ఎన్నో దేశాల జీడిపి కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో యాపిల్ కంపెనీ అనౌన్స్ చేసిన రిపోర్ట్స్ ప్రకారం ఆ కంపెనీ దగ్గర రెండు వందల నలభై ఐదు బిలియన్ డాలర్ల క్యాష్ రిజర్వ్ ఉందట దీనిలో యాపిల్ కంపెనీ చాలా ఎక్కువ డబ్బుని ఆర్ఎండ్ఏ మీద ఖర్చు చేస్తుంది ప్రతి సంవత్సరం యాపిల్ కంపెనీ నుండి కొత్త ఇన్నోవేటివ్ ప్రొడక్ట్స్ ని ప్రజలు ఎక్స్పెక్ట్
దాని షేర్ హోల్డర్స్ కి క్రమంగా ప్రాఫిట్స్ పెరుగుతున్నట్లు చూపించాలి అయితే రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయిన మోడల్స్ లలో పెద్దగా ఏమి ఇన్నోవేషన్ లేకపోవడం గ్లోబల్ మార్కెట్ లో ఇతర బ్రాండ్స్ నుండి గట్టి పోటీ ఉండడం వల్ల యాపిల్ అమ్మకాలు పదిహేడు శాతం డౌన్ అయ్యాయి కానీ ప్రాఫిట్స్ పెరగాలంటే ఉన్న ఒకే ఒక మార్గం ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ పెంచడం సో ఎలాగో కొనే ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు కాబట్టి కనీసం అమ్ముడైన ప్రొడక్ట్ల మీదే ఎక్కువ ప్రాఫిట్ సంపాదించడం కోసం రేట్స్ పెంచుతున్నారు అయితే స్టీవ్ జాబ్స్ మరణించిన తర్వాత యాపిల్ కంపెనీలో ఇన్నోవేషన్ తగ్గింది అనేది కొంతవరకు నిజమే కాబట్టి ప్రైస్ పెంచడమే కాదు ఇన్నోవేషన్ కూడా పెంచాలి లేకపోతే ఎన్నో బ్రాండ్లు కనుమరుగైపోయాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోలను మిస్ కాకుండా చూడడానికి తెలుగుబడి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ టెలిగ్రామ్లలో తెలుగుబడిని ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్